ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മുമ്പ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിലിം ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ഈ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഓഫ് സൈഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഓഫ് സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സീക്കൽ ഡാഷ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ബി ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു പോയിന്റ് സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ടെൻ പോയിന്റ് സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ സീക്കൽ ടു ഡാഷ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സി എ വെഹിക്കിൾ മൂവിംഗ് വിത്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കവേഴ്സ് ഡാഷ് മീറ്റർ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ്സ് ഡി The relative density of lead is 7.3. Its density is dash gram per centimeter cube or dash kilogram per meter cube. The unit based at all is a problem. One of the questions is answered. Volume of cube uh, 1 centimeter cube. Because the side A is equal to the volume of A cube. Now, 1 centimeter equals 1 by 100 meter or 1 by 10 square meter or 10 raised to minus 2 meter. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി പഠിക്കണം വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ സ്ക്വയർ ദ ഓൾ ക്യൂബ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ദ ഓൾ ക്യൂബ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും ബി കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ടു പൈ ആർ എൽ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു എല്ല ഹൈറ്റ് ടെൺ ആണ് അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനെ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽസ് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ ടെൻ സ്ക്വയർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതനുസരിച്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അതായത് തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കിട്ടും അതായത് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്യിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും ഇനി ഡെൻസിറ്റി ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അത് തന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇത് ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കി അതായത് വൺ കിലോഗ്രാം ഈക്കൽ സെൻറ്റേസ് ടു ത്രീ ഗ്രാം ആണ് വൺ മീറ്റർ ഈക്കൽ സെൻറ്റേസ് ടു ടെൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ഫില്ലിൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ബൈ സ്യൂട്ടബിൾ കൺവേർഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അതും യൂണിറ്റ് ബേസ്ഡ് തന്നെയാണ് എ വൺ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഡാഷ് ഗ്രാം സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വൺ മീറ്റർ ഈക്വൽസ് ഡാഷ് ലൈറ്റ് ഇയർ സി ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഡാഷ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹൈവർ സ്ക്വയർ ഡി ജി ഈക്വൽസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു എൻ്റെ ഇഷ്ട മൈനസ് സെവൻ നോട്ട് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഡാഷ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അവിടെയും കിലോഗ്രാമിനെ മീറ്റർ ആക്കുന്നു മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു അൻട്രസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു അൻട്രസ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് അത് സ്നിയർലി ഈക്വൽ ടു അൻട്രസ് ടു വൺ ബൈ ടെൻറ്റേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ലൈറ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ സൺറൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ലൈറ്റ് ഇയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്
അതിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ന്യൂട്ടണിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഈക്വൽസ് വൺ വൺ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കാര്യം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ആണ് മാസിൻ്റെ കിലോഗ്രാം ആക്സലറേഷൻ്റെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക യൂണിറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കൺവേർഷൻ കൊടുക്കുക കിലോഗ്രാം ഗ്രാമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കിലോഗ്രാം തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് എൻ്റെ ഷു ത്രീ ഗ്രാം ആണ് വൺ മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടെൻ സ്ക്വയർ വൾ ക്യൂബ് എന്ന് വരും കിലോഗ്രാമിന് വരും ടെൻ ക്യൂബ് വരും അവിടെ സ്ക്വയർ വരുന്നില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കിലോഗ്രാം ടെൻ ക്യൂബേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് സെക്കൻഡ് സി ജി എസിലും എസ് എയിലും സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് അവിടെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ടെൻ ക്യൂബിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെൻ ക്യൂബ് തന്നെയാണ് അവിടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ ബുക്ക് വിത്ത് മെനി പ്രിൻറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർ ഡിഫറൻറ്റ് ഫോമുലാസ് ഫോർ ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ അണ്ടർ ഗോയിങ് എ സെർട്ടൺ പീരിയോഡിക് മോഷൻ എ വൈ സീക്വറ്റ് എ സൈൻ ടു പൈ ടി ബൈ ടി ബി വൈ ഈക്വൽസ് എ സൈൻ വി ടി സി വൈ ഈക്വൽസ് എ ബൈ ടി സൈൻ ടി ബൈ എ ഡി വൈ ഈക്വൽസ് എ റൂട്ട് ടു സൈൻ ടു പൈ ടി ബൈ ടി പ്ലസ് കോസ് ടു പൈ ടി ബൈ ടി ഇവിടെ ഏത് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ആംബിറ്റ്യൂഡ് വി വിളേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ടി ടൈം പീരീഡ് റൂൾ ഔട്ട് ദി റോൺ ഫോമുലാസ് ഓൺ ഡയമെൻഷണൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ഈസ് ആങ്കിൾ ഈസ് ഡയമെൻഷൻലെസ് അതായത് ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആങ്കിളെ വരുത്തുള്ളൂ അത് സൈൻ കഴിഞ്ഞ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ ആ തീറ്റ ആങ്കിളാണ് അതിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സൈൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ടേമിന് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ടേമിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം ടു പൈ ടി ബൈ ടി ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല ഇപ്പോൾ വൈ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വൈ ഈക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതാം രണ്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ബി നോക്കുക വി ടി അതിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് നോട്ട് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് റോ അവിടെ വെച്ചാൽ തെറ്റാ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം സി അവിടെയും ടി ബൈ എ ഈസ് നോട്ട് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് റോ ഡി ടു പൈ ടി ബൈ ടി ഈസ് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ എയും ഡിയും മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ബാക്കി രണ്ടും റോങ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ദ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എസ് ടി ഗ്രാഫ്സ് ഫോർ ടു ചിൽഡ്രൻ എ ആൻഡ് ബി റിട്ടേണിംഗ് ഫ്രം ദിയർ സ്കൂൾ ഓ ടു ദിയർ ഹോംസ് പി ആൻഡ് ക്യു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് എൻട്രീസ് ഇൻ ദി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ബിലോ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രാഫിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എയുടെയും ബിയുടെയും എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഒരേ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഗ്രാഫിനകത്ത് അറിയേണ്ടത് എയുടെയും ബിയുടെയും എൻഡ് ലൈൻസ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരല ടു വൈ ആക്സിസ് ആണ് ക്വസ്റ്റിന് എ എ ഓർ ബി ലീവ്സ് ക്ലോസർ ടു ദി സ്കൂൾ ദാൻ ബി ഓർ എ ആൻസർ നോക്കുക എ ലീവ്സ് ക്ലോസർ ടു സ്കൂൾ ദാൻ ബി ബിക്കോസ് ബി ഹാസ് ടു കവർ ഹയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒ പി ലെസ് ദാൻ ഒ ക്യു ഒ പി കുറവും ഒ ക്യു കൂടുതലുമാണ് ബി എ ഓർ ബി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സ്കൂൾ എയർലിയർ ദാൻ ബി ഓർ എ അതിലേതാണ് എ ആണോ ബി ആണോ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ സ്റ്റാർട്ട്സ് എയർലിയർ ദാൻ ബി ബിക്കോസ് ടി ഈക്വൽ സീറോ ഫോർ എ ബട്ട് ഫോർ ബി ടി ഹാസം ഫയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഓ സീറോ ടൈമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി എ ഓർ ബി വോക്സ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ബി ഓർ എ ഇത് വെലോസിറ്റി അതാണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ
ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റ് പോയിൻ്റ് കണ്ട് ഒരേ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലായതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ എയും ബിയും ഹോമിൽ എത്തി സ്വിച്ച് ഹോം അറ്റ് സെയിം ടൈം ഈ എ ഓർ ബി ഓവർ ടൈസ് ബി ഓർ എ ഓൺ ദി റോഡ് വൺസ് ട്വൈസ് എ എ ബി ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എ ആണ് ബി എ ആണ് ബി ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്ത് എ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബി ഓവർ ടേക്സ് എ ഓൺ ദി റോഡ് വൺസ് അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് എ വുമൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഹർ ഹോം അറ്റ് നയൻ എ എം വാക്സ് വിത്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓൺ എ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് അപ് ടു ഹർ ഓഫീസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അവേ സ്റ്റേറ്റ്സ് അറ്റ് ദി ഓഫീസ് അപ് ടു ഫൈവ് പി എം ആൻ റിട്ടേൺസ് ഹോം ബൈ ആൻ ഓട്ടോ വിത്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ചൂ സ്യൂട്ടബിൾ സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് പ്ലോട്ട് ദ സ്റ്റിഗ്രാഫ് ഫോർ ഹർ മോഷൻ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇറങ്ങുന്നു നടന്ന് പോകുന്നു നടന്നു പോകുന്ന വലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഓഫീസിലെത്തുന്നു അവിടെ അഞ്ച് മണി വരെ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് ഓട്ടോയിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഓട്ടോയുടെ സ്പീഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടാങ്ക്ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ടൈം എത്തിയ സമയം ഒന്ന് നോക്കാം സ്പീഡുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം ടേക്കൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഹാഫ് ഹാഫ് ആൻ അവർ കിട്ടും അത് ഒമ്പത് മണിക്ക് അറിയാം ഒമ്പതര ആകുമ്പോൾ ചെല്ലുന്നു വായിച്ചു നോക്കുക എ ബി അത് ഓഫീസിൽ സ്റ്റേ ചെയ്താണ് ആ റെസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണത് ടൈം മാത്രം മാറുന്നുള്ളൂ പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ടൈം ടേക്ക് റിട്ടേൺ ഹോം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓട്ടോയിലാണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ അവർ സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ സോ അറ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് പി എം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദിസ് ഈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ബൈ ദ ലൈൻ ബി സി ഇൻ ദി ഗ്രാഫ് അഞ്ച് മണിക്ക് ഇറങ്ങി അഞ്ച് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് പി എം ആകുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ എത്തുന്നു പൊസിഷൻ ടാങ്ക്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ ജെറ്റ് എയർപ്ലെയിൻ ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇ ജെറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ അറ്റ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റിലേറ്റീവ് ടു ദി ജെറ്റ് പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഇസ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ലേറ്റർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഒബ്സേർവർ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഈ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് വി ജെ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കരി അവേ ഫ്രം ഒബ്സർവർ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇജക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജെറ്റ് വി ഇ ജെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇഫ് വി ഇ ഈസ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇജക്റ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ദെൻ വി ഇ ജെ ഈക്വൽസ് വി ഇ മൈനസ് വി ജെ അതായത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വി എ ബി ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇ എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ആണെങ്കിൽ വി എ മൈനസ് വി ബി ആണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇ ജെ പ്ലസ് വി ജെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ 
റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇല്ല എങ്കിലും അതൊന്ന് നോക്കുക ഇത് പണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ കാർ മൂവിംഗ് എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ഹൈവേ വിത്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ വൺ ടു സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഈസ് ബ്രോട്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ് വിത്തിൻ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ റിട്ടേണേഷൻ ഓഫ് ദി കാർ അസ്യൂംഡ് യൂണിഫോം ആൻഡ് എ ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ ദി കാർ ടു സ്റ്റോപ്പ് എ ഗിവൺ ഡേറ്റ സാധ്യം എഴുതുക ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതിനെ വൺ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എസ് ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ബോട്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വെലോസിറ്റി സീറോ കൊടുക്കുന്നു വി നോ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ടു എ എസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ എ കിട്ടുന്നു മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ആക്സിലേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക റിട്ടാർഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം നെഗറ്റീവ് ആക്സിലേഷൻ ആണ് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ വി ഇക്വൽസ് യു പ്ലസ് എ ടി അവിടെ നിന്ന് ടി എഡ് ഇക്വേഷൻ വി മൈനസ് യു ബൈ എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് കിട്ടുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ടു ട്രെയിൻ സേ ആൻഡ് ബി ഓഫ് ലെങ്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഈച്ച് ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു പാരൽ ട്രാക്സ് വിത്ത് എ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് എ എ ഹെഡ് ഓഫ് B. The driver of B desires to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? Dund trains A, B trains and the length for and Indian length of 400 meter on uh, a parallel track will go to one direction to go to the other. ഒരേ സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എ ആണ് മുമ്പിൽ ബി എ കാട്ടിൽ മുമ്പിൽ എ ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദി ഡ്രൈവർ ഓഫ് ബി ബി എ ഡ്രൈവർ തീരുമാനിക്കുന്നു എ എ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ആക്സിലേഷൻ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു അമ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ എ എ കവർ ചെയ്ത് ബി പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏടെ കേസ് നോക്കാം യു എ ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കണം അവിടെ ടൈം ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് കൊടുത്തു എസ് വൺ ഈഗിൾസ് യു എ ടി കാര്യം അവിടെ ആക്സിലേഷൻ സീറോ ആണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആക്സിലേഷൻ സീറോ തൗസൻഡ് മീറ്റർ വരുന്നു ട്രാവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡിൽ എ ട്രാവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഓൾസോ യു ബി സെവൻറ്റി ടു അത് തന്നെയാണ് ആക്സിലേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നു വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ടി ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ എസ് ഇ സി കെറ്റ് യു ടി പ്ലസ് ആഫ് എസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എസ് ബി ട്രാവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ കിട്ടുന്നു നേരത്തെ എ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ബി ടോട്ടൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി ട്രാവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് എ ട്രാവൽ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ പ്ലെയർ ത്രോസ് എ ബോൾ അപ്പോർട്സ് ദ ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് A. What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? What are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion? Choose the x is equal to 0 meter and t equals 0 second to be the location and the time of ball at, the, at its highest point, particularly downwards direction, to be the positive direction of x-axis. and to give the signs of position velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion d to what height does the ball rise and after how long does the ball return to the player's hands take g equals 9.8 meter per second square and neglect air resistance 
ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ദ ബോളീസ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിച്ച് ഓൾവേസ് ആക്സ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ വേർഡ്സ് ബി വെർട്ടി വെലോസിറ്റി അത് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ആണ് ആക്സിലേഷൻ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ജി ഇക്വസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഡയറക്ടിക്കലി ഡൗൺ വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സി അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചുള്ള പോർഷനും അപ്പോർഡ് മോഷൻ്റെ പോർഷനും ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ്റെ നോക്കാം പോർഷൻ അപ്പോർഡ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആക്സിലേഷൻ പോസിറ്റീവ് ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ പോസിഷൻ പോസിറ്റീവ് വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആക്സിലേഷൻ പോസിറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ ഡീപ്പ് പാർട്ട് നോക്കാം വാട്ട് ഹൈറ്റ് എത്ര സമയം കൂടി തിരിച്ചെത്തു എന്ന് നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് അപ്പോർഡ് മോഷൻ യു സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എടുക്കുക എ ഇക്വൽസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വി ഇക്വൽസ് സീറോ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇക്വസ് ടു എസ് വെച്ച് എസ് കണ്ട് പിടിക്കുക മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ വരും വി ഈക്വൽസ് യു പ്ലസ് എയ്റ്റ് വെച്ച് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ ടൈം ടൈം ഓഫ് അസെൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ടൈം ഓഫ് ഡിസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ടൈം സിക്സ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഗേൾസ് സ്കേറ്റിംഗ് ഓൺ എ സർക്കുലർ ഐസ് ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രോം എ പോയിന്റ് പി ഓൺ ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് റീച്ച് എ പോയിന്റ് ക്യൂ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പി ഫോളോയിങ് ഡിഫറെന്റ് പാസ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ വട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഫോർ ഈച്ച് ഫോർ വിച്ച് ഗേൾ ഈസ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു ദി ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് പാത്ത് സ്കേറ്റ് ഒരു സർക്കുലർ ഐസ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പി ക്യു ഡയമീറ്റർ ആണ് എ ബി സി മൂന്ന് പാത്തിൽ കൂടെ ത്രീ ഗേൾസ് പോയ വഴി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പി ക്യു ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് പി ഫൈനൽ പോയിന്റ് ക്യു മൂന്ന് പേരുടെയും ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് പിയും ഫൈനൽ പോയിന്റ് ക്യു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും മൂന്ന് പേരുടെയും സെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വൽ പാത്ത് ലെങ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഗേൾ ബി ഇസ് ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ആക്ച്വൽ പാത്ത് ലെങ്ത് പാത്ത് ലെങ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ബി അടയാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ സൈക്ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ റോ ഓഫ് എ സർക്കുലർ പാർക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് വൺ കിലോമീറ്റർ റീച്ചസ് ദി എഡ്ജ് പി ഓഫ് ദി പാർക്ക് ദെൻ സൈക്കിൾസ് അലോങ് ദി സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ആ റിട്ടേൺസ് ടു ദി സെൻറ്റർ എലോങ് Q O as shown in figure if the round trip takes 10 minutes what is a net displacement b average velocity c average speed of the cyclist cyclist to oil nanu start cheyunu p il ettunu p il nanu round cheyade q il ettunu veedum thirichu oil thanne varunu avade net displacement is zero yana initial point o final point o thannana ആവറേജ് സ്പീഡ് ടോട്ടൽ പാത്ത് സോറി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അവിടെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആവറേജ് സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്ക് അപ്പോൾ ഒ പി പ്ലസ് ഒ ക്യു പ്ലസ് ക്യു പി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക ബൈ ടെൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ടെൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എടുക്കാൻ കാരണം അത് മിനിറ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ മണിക്കൂറാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഹിയർ ഒ പി ഈക്വൽസ് ഒ ക്യു ഈക്വൽസ് വൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് ക്യു പി വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ അതായത് ടോട്ടൽ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ആണ് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒ പി പ്ലസ് ഒ ക്യു പ്ലസ് ക്യു പി എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അറ്റ് സിക്സ്റ്റി മുകളിലേക്ക് പോകും ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ദ സീലിംഗ് ഓഫ് എ ലോങ് ഹോൾ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈ വട്ട് ഇസ് എ മാക്സിമം ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ബോൾ ത്രോൺ വിത്ത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ക്യാൻ ഗോ വിത്തൌട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ദി സീലിംഗ് ഓഫ് ദി ഹോൾ സീലിംഗിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്
ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എറിയാൻ കഴിയും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ യു ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എച്ച് ഈക്വൽസ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി അവിടെ നിന്നും സൈൻ തീറ്റ തീറ്റ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആർ ഈക്വൽസ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി അവിടെ നേരത്തെ കിട്ടി തീറ്റയുടെ പേര് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആർ ഈക്വൽസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ ക്രിക്കറ്റർ ക്യാൻ ത്രോ എ ബോൾ ടു എ മാക്സിമം ഹോറിസോൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഹോമസ് ഹൈ എബോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ക്യാൻ ദി ക്രിക്കറ്റർ ത്രോ ദി സെയിം ബോൾ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഒറിജിനലായിട്ട് പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരെ മുകളിലോട്ട് എറിയുവാണെങ്കിൽ എത്ര ഹൈറ്റിൽ എറിയാൻ കഴിയും ആർ മാക്സ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വി സ്ക്വയർ ബൈ വി സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആണ് അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ബൈ ജിക്ക് സൺഡ് കിട്ടും വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇക്വൽസ് ടു എസ് വി ഇക്വൽ സീറോ എ ഇക്വൽസ് മൈനസ് ജി കൊടുക്കുന്നു എസ് ഈക്വൽസ് ആർ മാക്സ് എസ് ഈക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി എന്ന് കിട്ടും സിൻസ് വി ഈക്വൽസ് യു ഈക്വൽസ് വി എസ് ഈക്വൽസ് ഹാഫ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ കിട്ടും നൂറ് മീറ്റർ നേരെ അറിയുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് നേരെ മുകളിലോട്ട് അറിയുന്നത് കിട്ടുന്നത് ഐ ക്യാപ്പ് ആൻഡ് ജെ ക്യാപ്പ് ആർ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എലോങ് എക്സ് ആക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വാട്ട് ഇസ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി വെക്ടേഴ്സ് ഐ പ്ലസ് ജെ ആൻഡ് ഐ മൈനസ് ജെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ക്യാപ്പ് ജെ ക്യാപ്പ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോകണൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വണ്ണും ഐയുടെ ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ആക്സിസും ജെയുടെ ഡയറക്ഷൻ വൈ ആക്സിസുമാണ് അവിടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷൻ ആർ ഈക്വൽസ് യു ടോ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ അത് വെച്ചാണ് കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഐ ക്യാ പ്ലസ് ജെ ക്യാ പി ഈക്വൽസ് യു ടോ ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ കാര്യം ഐയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വണ്ണാണ് ജെയുടെയും വണ്ണാണ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ കോസ് നയൻറ്റി കാര്യം അത് എക്സും വൈയും ആക്സിസ് ആകുമ്പോൾ തീറ്റ നയൻറ്റി ആണ് ആൻസർ റൂട്ട് ടു സ്മിതേലി ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ വൺ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ബൈ എക്സ് ആണ് വൈ വണ്ണ് എക്സും വണ്ണ് തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടും സോ വെക്ടർ ഐ പ്ലസ് ജെ മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് എക്സ് ആക്സിസ് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ടോപ്പ് ടോപ്പിൽ കാണുന്ന പോർഷൻ ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത് മോഡലസ് ഐ മൈനസ് ജെ ആണ് പ്ലസ് ആയി പോയി ഐ മൈനസ് ജെ ആണ് അവിടെ മൈനസ് ആയും കൊടുക്കുക അവിടെ റൂട്ട് ടു തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി താഴോട്ടാണ് അത് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് എക്സ് ആക്സിസ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ ബുള്ളറ്റ് എ ബുള്ളറ്റ് ഫയർ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് ഒറിജിനൽ ഹിറ്റ്സ് ഗ്രൗണ്ട് ത്രീ കിലോമീറ്റർ അവേ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ക്യാൻ വൺ ഹോപ്പ് ടു ഹിറ്റ് എ ടാർജറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അവേ അസ്യൂം ദി മസിൽ സ്പീഡ് ടു ദി ഫിക്സഡ് ആൻഡ് നെഗ്ലറ്റ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ കൊടുത്തു മീറ്റർ ആക്കി ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ തീറ്റ ഉണ്ട് ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തേറ്റ് ബൈ ജി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് യു സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓൾസോ ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ഡാഷ് ബൈ ജി ഇവിടെ സൈൻ ടു തീറ്റ ഡാഷിൻ്റെ ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ കാര്യം സൈൻ തീറ്റയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ ആണ് ജസ്റ്റ് ദിസ് ടാർജറ്റ് കനോട്ട് ബി ഹോപ്പ് ടു ബി ഹിറ്റ് മാക്സിമം വണ്ണേ വരാവുള്ളൂ അത് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അത് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല
Next problem, a pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upwards with the direction and the magnitude of the net force on the pebble. A. During its upward motion. B. During its downward motion. C. At the highest point where it is momentarily at rest, do your answers change if the pebble was thrown at an angle of say 45 degree with the horizontal direction? Ignore air resistance. One kal and the weight not under vertically near a mole to rim. The direction and the magnitude of the net force on the pebble. And it's all together. Force is equal to mg and the weight is not. 0.05 into 9.8 equals 0.49 Newton downwards. Second case, other than that, the acceleration is vertically down, same magnitude and direction. Third case, again, if you get mg, other than that, the velocity component has no effect on force. The third case, same answer and now we will get to give the magnitude and direction of the net force acting on a stone of mass 0.1 kg. A. Yeah, just after it is dropped from the window of a stationary train. The kalle we will drop in stationary train. B. Just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity. Uniform velocity moving. See, just after it is dropped from the window of a train, accelerating with 1 meter per second square. D. Lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train. In that case, the magnitude and direction at two forces are going to be F equals weight to the stone the non mg 0 0.1 into 9.8 0 0.98 newton downwards. Second case, the same answer is no force acts on the stone due to motion of train access on a square. Third case, F dash equals ma 0.1 into 1 0 0.1 newton. As the stone is dropped, the force F dash no longer acts and the net force acting on the stone is F is equal to mg. Then, the third case, same answer is no force acts on the stone due to motion of train access on a square. Third case, the same answer is no force acts on the stone due to motion of train access on a square. Third case, the same answer is no force acts on in this case, sorry, fourth case, in this case, the weight of the stone is balanced by the normal reaction. The net force on the stone is given by F is equal to ms 0 0.1 into 1, 0 0.1 newton horizontally. And at the end of force. Okay. Next problem, a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? One body retarding force, a break apply, retarding force number one, ambo Newton break apply, it is a kg mass of the body, and it is a kg mass of the body, and it is a kg mass of the body, and it is a a equals F by M minus 50 by minus 1 guide retarding force on minus 2.5 meter per second square root of B equals U plus 80 by Chamaka time contributed again. Direct question on the chase of particular. Next problem, a constant force acting on a body of mass 3 kilogram changes its speed from 2.0 meter per second. 
to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and direction of the force? There is a constant force supply to the pole. Moon kilo kilo mass of the body supply to and the speed around uh, meter per second is 3.5 meter per second. Like a mari, it is only second. Direction mari is not. But what is the direction of magnitude and direction of the force? If I call it the force and direction of magnitude, I will tell you. Initial velocity u is 2 meter per second, final velocity v 3.5 meter per second, time t 25 second. v equals u plus at, and then a equals 0.06 meter per second square root. Mass of the body m equals 3 kilogram, force acting on the body f is equal to m, 3 into 0.06, 0.18 newton. Since the applied force increases the speed of the body, it acts in the direction of motion. Applied force uh, speed of good to the wonder other direction learn uh, force act in the Ghana button other same direction than on 0.18 neutron other like to in the force okay that's the particular this question the driver of a three wheeler moving with the speed of 36 km per hour sees a child standing in the middle of the road and it brings his vehicle to rest in 4 seconds, just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the three wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg. That is the three wheeler. Auto is the driver. It is 30 km per hour. It is a road in the center. It is a break. It is a stop. It is a stop. A retarding force is a break force. The Here u initial velocity u equals 36 km per hour and a meter per second. V0 is about to rest t 4 seconds. Total mass is V equals u plus a to which is the retarding force. The retarding force equals 465 into 2.5 f is equal to m a h or the shell of mass 0 0.020 kilogram is fired by a gun of mass 100 kilogram if the muscle speed of the shell is 80 meter per second what is the recoil speed of the gun bullet in the mass is not under or to or gun in the mass on the under and the bullet in the velocity on the under and again recoil speed on the backward velocity of a gun gun backward movie and ball velocity on the watch again initially the gun and the shell are at rest initial moment total moment is zero on a final moment of vehicles moment of the bullet plus moment of the gun either mass into velocity on m b v b the B on the bullet in the moment of honor minus MG VG carrier at the day gun in the mass of gun in the velocity. The minus or young carrier opposite direction learner gun in the motion of by applying law of conservation of momentum. Initial momentum of the system equals final momentum of the system zero equals MB VB minus MG VG. What on the worker VG on the video zero point zero one six meter per second. At the work power and energy gathered power one. Okay. The sign of work done by a force on a body is important to understand. State carefully if the following quantities are positive or negative. A. Work done by a man in lifting a bucket out of a well by means of a rope tied to the bucket. Or a kind of thing, well up, core Work done by lifting force on angle, other direction learn, and theta equals zero on work is positive on. B. Work done by gravitational force in the above case. Lift the monotomy lift the gravitational force tar out on. Rather, uh, force the iotum, displacement opposite direction, theta equals 180 degree. Work is negative. C. Work done by friction on the body sliding down on inclined plane. Our friction mode uh, body movement is 
അപ്പോൾ തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അവിടെയും വരുന്നു വർക്ക് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അവിടെയും ഡി വർക്ക് ഡൺ ബൈ ആൻ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി മൂവിംഗ് ഓൺ എ റഫ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അവിടെയും തീറ്റ സീറോ ആണ് വർക്ക് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ റെസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എയർ ഓൺ എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പെൻഡിലം ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ് ടു റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് എയർ ഓപ്പോസിറ്റ് പോസ് മോഷൻ ഹെൻസ് വർക്ക് ഈസ് നെഗറ്റീവ് അത് നോക്കി പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ടു കിലോഗ്രാം ഇനീഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് മൂസ് അണ്ടർ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ അപ്ലൈഡ് ഓറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ ഓൺ എ ടേബിൾ വിത്ത് കോവിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൈറ്റ് ഫിക്ഷൻ സീറോ പോയിന്റ് വൺ കമ്പ്യൂട്ട് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫിക്ഷൻ ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ബോഡി ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ബോഡി ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് യുവർ റിസൾട്ട്സ് ഇവിടെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോവിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൈറ്റിക് ഫിക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു സീറോ ആണ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇക്വൽ സെവൻ നോട്ട് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എം ജി നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് സെവൻ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് റൈസ് ടി ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹെൻസ് ആക്സിലേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഈക്വൽ എഫ് ഡാഷ് ബൈ എം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നു യൂസിംഗ് എസ് സിക്വൽ ടു എയ്റ്റി പ്ലസ് ആഫ് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫോഴ്സിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫിക്ഷൻ ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് അവിടെയും ഫോഴ്സിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു സിൻസ് ദി ഇനീഷ്യൽ കൈറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ബോഡി വാസ് സീറോ ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ കൈറ്റിക് എനർജി അക്വേഡ് ബൈ ദി ബോഡി ഈസ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് സോറി ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് ആൻഡ് ആർ ദി നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് സിക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ജൂൺ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈറ്റിക് എനർജി ഇൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് സിക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ജൂൺ അതായത് അവിടെ വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആഫ് വ്യൂ വെച്ചേക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൗൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ അണ്ടർലൈൻ ദ കറക്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പിന്നെ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഓൺ എ ബോഡി ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദി ബോഡി ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് ഓർ റിമെയിൻസ് അൺ ഓൾട്ടേഡ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ബോഡി അഗൻസ്റ്റ് ഫിക്ഷൻ ഓൾറെഡി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ ലോസ് ഓഫ് ഇസ് കൈറ്റിക് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓട്ടർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എ മെനി പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇസ് പ്രപ്പോർഷൻ ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓർ സം ഓഫ് ദി ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം അടുത്തത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള അല്ല കൊളീഷൻസ് ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിക്രീസസ് ആണ് ബിക്കോസ് ദ ബോഡി ഇൻ ദിസ് കേസ് ഗോസ് ക്ലോസർ ടു ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിക്രീസസ് ബി കൈറ്റിക് എനർജി ആണ് ബിക്കോസ് ഫിക്ഷൻ ഡെസിറ്റ്സ് വർക്ക് എഗനിസ്റ്റ് മോഷൻ സീഡ് ആൻസർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ബിക്കോസ് ഇൻ മെനി പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ദി ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ക്യാൻസർ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ഓഫ് മാസ് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം റൊട്ടേറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് വിത്ത് ആംഗിൾ സ്പീഡ് ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വാട്ട് ഇസ് ദ കൈറ്റിക് എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ വാട്ട് ഇസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആംഗിൾ മൊമെൻറ്റ് 
This problem, a rope of negligible mass is wound round a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? What is the linear acceleration of the rope? Assume that there is no slipping. Negligible mass on a rope in a hollow cylinder on a radius on the mass on the other angular acceleration of the cylinder. Contribute here. A force would be 30 Newton. A torque 30 Newton. Sorry, force 30 Newton. Here M 3 kg R 40 cm 0.4 meter. Moment of inertia I is equal to M R square on hollow cylinder. Inde. Force supply in the torque equals force in the distance on F R 13 to 0.4 12 Newton meter. Gittum. Alpha is angular acceleration. Torque equals I alpha. F is equal to M in the Varna Valley, Toy equals I alpha. Out of force in the sun at the torque code, mass in the sun at the moment of inertia, uh, linear acceleration sun at the angular acceleration. So alpha equals tau by I. 24 radian per second square. Get on. Out of there, ring a disc and a sphere. All of same radius and mass roll down on an inclined plane from the same height h. Which of three reaches the bottom first least? An inclined plane is equal to one ball of rotating on a ring on the disc on the sphere on the. Ah, that is the idea. Remember that is that. That is the idea. That is the idea. The acceleration equation mg sin theta by m plus i by r square equation. Ring in the case is i m r square on a. Accession under the gear. Disc in the case like a mass square by two. Sphere in the case like a two by five mass square. That's the other thing. Power acceleration no compound at two. Coromo good on the point five G sine theta and at two good point seven G sine theta. So earliest will be sphere. And last will be the ring. Ring the uh, acceleration coroma. Choose the correct alternative. Acceleration due to gravity increases or decreases with increasing altitude. Acceleration due to gravity increases or decreases with increasing depth. Assume the earth to be a sphere of uniform density. C. The effect of rotation on the effective value of acceleration due to gravity is greatest at the equator or poles. D. Acceleration due to gravity is independent of mass of the earth or mass of the body. अरे ये बी डी हमको तो आपका सी हमको ये सिलेबस नहीं ला हमको फोकस से ये नहीं लाता है आस जी एच इक्वल्स जी इन डी वन माइनस टू एच बाय आर ये इक्वेशन हमको बोल रही है जी एच डिक्रीस इस फिर तो इंक्रीसिंग ऑल्टीट्यूड है जी डी इस इक्वल टू जी इन डी वन माइनस टी बाय आर और जी डी अब डी डिक्रीस फिर � Mass is independent. G is independent of the mass of the body. And A, B, D. No key. A body weighs 63 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it due to earth at a height equal to half the radius of the earth? The body weight is 63 Newton on the surface. What is the gravitational force? Due to earth, height equal to earth in the radius in the pagadi or the height, let's try again. Wait till I will check on the calculation of force. But j equal j into r square by r plus h the all square. Simplify j in the number of the equation. What is the mgh h in the power of r by 2 substitute here. G weight is under 28 Newton good to me. अरे सुनिए एक प्रश्न तो नहीं आ रहा था तो अस्सीमिंग द एर्थ टू बी एस्पीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हाउ मच वुड ए बॉडी वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द एर्थ इफ इट वेड 250 न्यूटन ऑन द सरफेस हाफ जी डी एक जी इंड वन माइनस डी बाय आर अब डे डी के बारे आर बाय टू अब स्टूटी 
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് മറ്റുങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് ഇനി വരുന്നതാണ് അതും ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ